Bila shaka umeona kile ambacho kimetokea kati ya Mario na Abi Chams. Of course mengi sana mezungumzwa kwamba eh, Abi Chams ametolewa kwenye ile ngoma ambayo Mario amempa collab al Kiba Love Song. So ni mengi sana yanaendelea tangu siku ya jana. Sasa Mario amefanya mahojiano eh, kupitia refresh ya Wasafi TV na amefunguka mengi na kusema sababu kubwa ambayo imepelekea pengine Abi Chams kuondolewa katika ngoma ile ambayo Mario anasema ndio ameandika ngoma ni yake ni kwamba Abi Chams mwenyewe ile ngoma hakuipenda unajua eh hakuipenda so akaona aache pengine ku, kuendelea na ile kazi na wakapanga atamwandikia kazi nyingine ambayo atampa sasa Mario anashangaa kwa nini baada ya hapo yamekuja mengi mtandaoni kulalamika na vitu kama hivyo so Nakwekea sauti ya Mario umsikie kile ambacho alikuwa nakizungumza kwanza kuonyeshwa kuchukizwa na kile ambacho kinaendelea lakini pia kuzungumzia kwamba hii ngoma abi mwenyewe hakuipenda unaona eh waliona kabisa kwamba hata atafanya vizuri na wakakubaliana kwamba kuna kazi nyingine ambayo ataandaa alafu atampa ataendelea nayo so tumsikilize hapa Mario akiyazungumza haya alafu tunaambia tu mtazamo wako ni upi hasa kwa ambacho kina kinaendelea na unajutia kabisa najutia kabisa kwa msaidia kwa sababu msha siku uh, kwa mfano kama jana nimekuwa nikisoma comment watu wanavyoandika nini wewe mmemonea na nini na nini watu wanamtukana girlfriend wangu na nini unaelewa mm. sasa hawezi watu kumtukana kwa sababu ya kipawa changu mimi mwenyewe nikizungumzia hiyo ngoma labda hii ambayo nimefanya na alikiba ni wimbo wangu mimi unaelewa uh, kwa sababu sijamwandikia ngoma moja peke yake nimeandikia ngoma nyingi ambazo nyingine hazijaishaisha na nini sasa kuna siku nilikuwa naye nikamwambia ah kuna ngoma moja kali imetengeneza mapenzi naona kama ukiimba uh, Kiswahili vizuri inaweza kakusaidia akaisikia ile ngoma eh, sasa unajua yeye mwenye pia ni mtu ambaye anaweza kasema kitu kizuri pia asijue au asikipende au au vipi lakini mimi naambia hii ngoma ni nzuri ajaribu kuimba ni ya kwangu alijaribu kuimba kwa siku ya mwenyewe akawa ah bwana mimi siwezi unajua nimeka Kiswahili sana nani kaambia achana nao nitakutafutia ngoma nyingine kwa yeye mwenyewe alikataa. Yeye mwenyewe ali, alikataa. Alisema kwamba bwana hii ngoma mimi siwezi. Hata mimi pia nimekubali kwamba kweli ngoma huto imba vizuri. Hata watu wangu unajua wa karibu kwamba bwana hii ngoma kwa sababu watu wanaikubali. Wanaipenda sana hii ngoma. Hii ngoma tabia itendea. Kwa mimi nikamwambia wewe sijaenda kutafutia ngoma nyingine. Lakini ni ngoma yangu mimi sokoka mbaiti nilimuita nikamwambia njoo studio tutengeneze ngoma. Nikaanza kuandika no. Nilikuwa na ngoma zangu tayari nikamwambia bwana ngoma inaweza kuimba. Yeye mjaribu kuimba. Na hata baadaye nikamwambia bali ngoma utaweza kuimba achana nao mimi nitakutafutia ngoma nyingine na ngoma nyingine nimefanya. Kwa hiyo nimefanya. Sasa kwa sababu yeye amekuwa tena unajua yule ni kwa sababu kweli she is so talented. Lakini sasa hivi yani amekuwa ni mtu wa kupenda kiki trendy za za kwenye mitandao ambazo hazina msingi wote na hazizi kumsaidia. Mm. Siko anaelewa. Mm. Kwa hiyo anaamini kwamba akiandika kwa mange au akiandika hapo kwamba bwana hivi na hivi anapo trend siku mbili tatu inamtengenezea kitu. Amtengenezea shot talenti yake ni kubwa kuliko hata vitu anavyofanya na timu yake. Na na unajutia kabisa. Najutia kabisa kwa msaidia kwa sababu msha siku uh, kwa mfano kama jana nimekuwa nikisoma comment watu wanavyoandika nini wewe mmemonea na nini na nini watu wanamtukana girlfriend wangu na nini unaelewa. Mm. Sasa hawezi watu kumtukana kwa sababu ya kipawa changu mimi mwenyewe. Nikizungumzia hiyo ngoma labda hii ambayo nimefanya na Alkiba ni wimbo wangu mimi unaelewa. Ah uh, kwa sababu sijamwandikia ngoma moja peke yake. Nimeandikia ngoma nyingi ambazo nyingine hazijaishaisha na nini sasa kuna siku nilikuwa naye nikamwambia ah kuna ngoma moja kali imetengeneza mapenzi naona kama ukiimba uh, Kiswahili vizuri inaweza kakusaidia akaisikia ile ngoma eh, sasa unajua yeye mwenye pia ni mtu ambaye anaweza kasema kitu kizuri pia asijue au asikipende au au vipi lakini naambia hii ngoma ni nzuri ajaribu kuimba ni ya kwangu alijaribu kuimba kwa siku ya mwenye akawa ah bwana mimi siwezi unajua nimeka Kiswahili sana nani kaambia ah, achana nao nitakutafutia ngoma nyingine kwa yeye mwenyewe alikataa. Yeye mwenyewe ali, alikataa. Alisema kwamba bwana hii ngoma mimi siwezi. Hata mimi pia nimekubali kwamba kweli hii ngoma utaimba vizuri. Hata watu wangu unajua wa karibu kwamba eh bwana hii ngoma kwa sababu tunaikubali. Wanaipenda sana hii ngoma. Hii ngoma tabia itendea. Kwa mimi nikamwambia wewe sijaenda kutafutia ngoma nyingine. Lakini ni ngoma yangu mimi soko mbaiti nilimuita nikamwambia njoo studio tutengeneze ngoma. Nikaanza kuandika no. Nilikuwa na ngoma zangu tayari nikamwambia bwana ngoma inaweza kuimba. Yeye mjaribu kuimba. Na hata baadaye nikamwambia bali ngoma utaweza kuimba achana nao mimi nitakutafutia ngoma nyingine na ngoma nyingine nyingi. Kwa hiyo nimefanya. Sasa kwa sababu yeye amekuwa tena unajua yule ni kwa sababu kweli she is so talented. Lakini sasa hivi yani amekuwa ni mtu wa kupenda kiki trendy za za kwenye mitandao ambazo hazina msingi wote na hazizi kumsaidia. Siko mm. anaelewa. Mm. Kwa hiyo anaamini kwamba akiandika kwa mange au akiandika hapo kwamba bali hivi na hivi ana trend siku mbili tatu inamtengenezea kitu. Amtengenezea shot. Talenti yake ni kubwa kuliko hata vitu anavyofanya na kimeusha. 
na unajuta Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659250389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS. Attention Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com at or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.